அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ ஓட ரிவைஸ்டு சிலபஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஜென்ரல் சயின்ஸ் எப்படி படிக்கணும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வர ஒரு டாபிக் ஜென்ரல் சயின்ஸ் அதை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இதே மாதிரி ரோலில் நம்ம ஜென்ரல் தமிழ் எப்படி படிக்கலாம் ஜென்ரல் இங்கிலீஷோட சிலபஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை பார்க்காதவங்க உங்களோட பழைய வீடியோஸில் வந்து இருக்குது போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந் இந்த ரோலை வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஜென்ரல் சயின்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்மளுக்கே தெரியும் குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ எக்ஸாம்ஸ் வந்து இன்னும் கொ ஒரு சில மாதங்களில் வந்து நடக்க இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க கவர்மெண்ட் வந்து இப்போது ரீசெண்டாக வந்து சிலபஸ் ரிவைஸ்டு சிலபஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதில் ஒரு சில சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து இருந்துச்சு கம்பல்சரி தமிழ் பேப்பர் இருந்துச்சு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இருந்துச்சு தமிழுக்கு ஃபிலிம்ஸில் வந்து தமிழுக்கு பதிலாக இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால் ரிவைஸ்டு சிலபஸ்ஸை வந்து பார்த்துட்டு அது ஓரியன்டாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் நம்ம இன்னும் வந்து ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜென்ரல் சயின்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஃபிலிம்ஸோட எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்னும் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் இதை வந்து ஃபிலிம்ஸோட எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் தமிழ் இருக்கும் அது போக ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஜென்ரல் தமிழ் பார்த்திங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு இதுவும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான் இந்த ஜென்ரல் தமிழ் அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் தான் வந்து நம்ம வீடியோஸில் பார்த்துருப்போம் அடுத்தது இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இருக்கிற ஜென்ரல் சயின்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அது போக இதே மாதிரி நம்ம மற்ற இருக்கிற இந்திய நேஷ்னல் மூமெண்ட் எப்படி படிக்கிறது எக்கனாமிக்ஸ் எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிற எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து நம்ம வந்து வீடியோஸ் போடுவோம் ஸோ சேனலை வந்து கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிகிட்ருங்க அண்ட் ஆல்சோ ஆப்டியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி அதில் இருக்கிற ஷார்ட்கட்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறது கொஷின்ஸை ஒரு சில டாப்பிக்கில் தான் நிறையா கொஷின்ஸ் வரும் அதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்தந்த இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸு எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து சிலபஸ் இதில் தமிழ் இங்கிலீஷ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நம்ம ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸோட சிலபஸ் இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் மூணு பார்ட்டை நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஃபிசிக்ஸு அண்டு கெமிஸ்ட்ரி அண்டு பயாலஜி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து விட்டுருங்க சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் டெம்பர் பவர் ஆஃப் ரீசனிங் லேர்னிங் வெர்சஸ் கான்செப்ஷுவல் லேர்னிங் ரோட் லேர்னிங் வெர்சஸ் கான்செப்ட் லேர்னிங் சயின்ஸ் அஸ் அ டூல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பாஸ்ட் ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்லேருந்து அவ்வளோக்கா வந்து கொஷின்ஸ் வராது ஸோ இதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை நம்ம அடுத்து இருக்கிற நாலு டாபிக் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்ஸு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபிசிக்ஸு நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் லாஸ் மெக்கானிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஃபோர்ஸ் மோஷன் அண்ட் எனர்ஜி Everyday applications of the basic principles of mechanics, electricity and magnetism, light, sound, heat, nuclear physics, laser and electronics and communication. So in the physics topics, we are going to talk about everything and everything. That is all the important topics. The most important thing is that we can expect the answer to the universe in the universe. அது போக வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பேசிக் ப்ரின்ஸிபிள்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து வாஷிங் மிஷின் வந்து என்ன ப்ரின்ஸிபிளில் ஒர்க் ஆகுது அந்த மாதிரி ஏரோப்ளைன் இருக்குது அதே எந்த ப்ரின்ஸிபிளில் ஒர்க் ஆகுது ஒரு புல்லட் இருக்குது ஃபயர் ஒரு புல்லட் ஃபயர் பண்ணுறோம் அதே என்ன ப்ரின்ஸிபிள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ப்ரின்ஸிபிள்ஸ் ஸோ அது வந்து படிக்கலாம் மோஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு டேப்லெட் காலம் இருக்கும் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க அதிலே வந்து மோஸ்ட்டாக எல்லாமே கவர் ஆகிருக்கும் ஒரு சில ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அதையும் நம்ம வந்து வீடியோஸ் போடலாம் இனி அடுத்தடுத்து நம்ம இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸ்க்கான வீடியோஸ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து நான் போடுறேன் பேசிக் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் அந்த வீடியோ வந்து பார்க்கலாம் அது போக ஜென்
மோஸ்ட்டாக பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் கொடுத்துட்டு அதோடய ஃபோக்கல் லென்த் என்னன்னு கேட்கலாம் அந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்கலாம் லைட்லேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குற சான்ஸ் இருக்குது அது போக பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த லேசருங்கிற டாபிக் வந்து நம்மளுக்கு குரூப் இந்த லேசருங்கிற டாபிக் வந்து நம்மளுக்கு குரூப் ஃபோரில் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் குரூப் டூ ஏ குரூப் டூ குரூப் டூ ஏல தான் இருக்குது இந்த லேசர் டாபிக் பார்த்துட்டிங்கன்னா நியூ புக்ஸில் வந்து இருக்காது நம்மளோட தமிழ்நாடு நியூ புக்ஸில் இருக்காது நியூ சிலபஸ் புக்ஸில் இருக்காது ஓல்டு சிலபஸில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு கொஷின் மட்டும் அதையும் அந்த இந்த ஒரு டாபிக் மட்டும் நம்ம புக்லேயே பார்த்துட்டோன்னா அது ஒரு சின்ன டாபிக் தான் ஸோ அதை ஈஸியாக படிச்சிடலாம் லேசர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ்லேருந்தும் கொஷின்ஸ் வந்து வரலாம் இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபிசிக்ஸு ஸோ வந்து ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் லாஸு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பேசிக் ப்ரின்சிபல்ஸ் யூனிவர்ஸு லைட்டு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸு நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸும் கூட ஈஸியாக படிச்சிடலாம் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸு சவுண்டு ஹீட் எல்லாமே ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஸோ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டாப்பிக்குமே விடாமல் எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து படித்து வச்சிடலாம் அது போக இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்ஸ்ன்னு சொன்னதில் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் அடுத்தது வந்து கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆசிட் பேசஸ் அண்ட் சால்ஸ் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் இது தான் வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஸோ கெமிஸ்ட்ரியெலாம் வந்து பார்க்குறக்கு வந்து சின்ன டாப்பிக்காக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆசிட் பேசஸ் அண்ட் சால்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரும் இப்போ ஆசிட் பேஸ் அண்ட் சால்ஸ்னால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து என்ன ஆசிட் இருக்குது அந்த மாதிரி கேட்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டு அதில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ பேக்கிங் சோடான்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன கெமிக்கல் நேம் என்ன அதில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து கேட்கலாம் ஆசிட் பேசஸ் அண்ட் சால்ஸில் அடுத்தது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபர்டிலைசர் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான கிராப் டிசீஸ்க்கு என்னென்ன மாதிரியான ஃபர்டிலைசர்ஸ் போடலாம் இல்லை எந்த ஃபர்டிலைசரில் வந்து நைட்ரஜன் காம்பவுண்டு அந்த மாதிரி வந்து கேட்கலாம் ஃபர்டிலைஸ்லேயே நிறையா டைப் இருக்கும் ஒரு சிலது வந்து நைட்ரஜன் பேஸ்டாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு சிலது வந்து வேறு எலமெண்ட் பேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கேட்கலாம் மேட்சிங்காக வந்து கேட்கலாம் இப்போ ஒரு மேட்ச் மாதிரி கொடுத்துட்டு கூட கேட்கலாம் ஒரு ஒரே கொஷினில் ஒரு நாலு ஏ பி சிடின்னு கொடுத்துட்டு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்படின்னு ஃபர்டிலைசர்ஸ்லேருந்து ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஒரு பெஸ்டிசைட்லேருந்து அப்படி கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது பார்க்கலாம் இந்த எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸு இதில் கூட பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து கூட கேட்கலாம் பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸு அதுலேருந்து கேட்கலாம் அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கூட அவ்வளோ ஒரு பெரிய டாபிக் இல்லை அது கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே படிச்சிடலாம் சின்ன டாபிக் தான் மோஸ்ட்டாக இதில் எதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னா ஆசிட்ஸ் பேசஸ் அண்ட் சால்ஸ் இந்த ஒரு டாபிக் இந்த மூணு சேர்ந்து ஒரு டாபிக் தான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஃபர்டிலைசர் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் ரெண்டும் சேர்த்தி படிங்க எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் பாருங்கள் அப்புறம் வந்து எந்த எலமெண்ட் எந்த ஓர் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஓ இப்போ ஒரு ஓர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஓரில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் எது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஓர் அதில் வந்து என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ எலமெண்ட்டில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து வரலாம் கெமிஸ்ட்ரியிலேருந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நம்மளோட வீடியோஸில் இனி தொடர்ந்து நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸில் வந்து ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன டாபிக் அதில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு இதாக பார்க்கலாம் ஆசிட் பேசஸ் அண்ட் சால்ஸும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து கீழே வந்தீங்கன்னா பயாலஜி லைஃப் சயின்ஸு இப்போ இந்த லைஃப் சயின்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா மெயின் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் சயின்ஸில் அதுங்கிறது அதில் ஒன்றுமே இருக்காது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இப்போ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸில் நிறையா கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது இல்லையா அதை ப்ராடாக வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அதில் வந்து கொஷின்ஸ் வரும் இப்போ வந்து ஒரு எலம ஒரு அனிமல் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு அனிமல் எடுத்துட்டோம்னா அது எந்த கிங்டம் கீழே வந்து வரும் அப்படின்னு
அதையும் வந்து படிக்கணும் இப்போ ஹார்ட்னால் அதில் நாலு சாம்பர் இருக்குது அப்படின்னா எதில் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வரும் எதில் வந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வரும் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வால்வுங்கிறது எதுக்கு எதுக்கு இடையில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் ஹார்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே படித்து வச்சுருக்கணும் ஹார்ட்டு நர்வ்ஸ் நியூரான்ஸு அதே மாதிரி பிரெயினு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்டாக எடுத்துகிட்டு அதை வந்து படித்து வச்சுருக்கணும் அடுத்தது இப்போ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ல கூட ரீசெண்டாக ஒரு கொஷின் பேப்பரில் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஏஷியன் எலஃபேண்ட் அப்படிங்கிறது அது எந்த கேட்டகரியில் வரும் அதோட நேம் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற அனிமல்ஸ் அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம் அடுத்து இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஹியூமன் பீயிங்கோட நேம் என்ன சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அப்படி கேட்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து நம்மளுக்கு கேட்கலாம் ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட்டான அனிமல்ஸுக்கு பிளான்ஸுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் எவல்யூஷன் அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் எவல்யூஷன் எவல்யூஷன் அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் சின்ன டாபிக் தான் அதுக்கு ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா கூட போதும் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எது அப்படின்னா இந்த ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் அண்ட் ஹியூமன் டிசீஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்கு இதை ஸ்கிப் பண்ணவே பண்ணாதீங்க பயாலஜியில் ஃபிசியாலஜி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் இந்த ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின் அண்ட் ஹியூமன் டிசீஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ இந்த இப்போ இந்த டாப்பிக்லேருந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு இந்த கோவிட் நைன்டீன் இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த கொரோனா அதை பற்றின கொஷின் கம்பல்சரி வந்து வரும் ஏன்னா இப்போது ரீசெண்டாக ரெண்டு எக்ஸாம் வந்து ரெண்டு மூணு எக்ஸாமில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீன் சம்மந்தமாக நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட டென் கொஷின்ஸுக்கு மேலே வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஒரு கொஷின் பேப்பரில் கோவிட் நைன்டீன்ஸோட ப்ரி ப்ரிகாஷன் என்ன அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி நம்ம வேக்சின் போடுறோம் ஒவ்வொரு வேக்சினுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு அது எவ்வளோ நாளில் போடணும் அந்த மாதிரி அதை பற்றின ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸ் இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து ரொம்ப கண்டிப்பாக வந்து படித்து வச்சுருக்கணும் அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் நம்ம எழுத போகிற குரூப் டூ குரூப் டூ இல்லையே குரூப் டூ எக்ஸாம்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் கோவிட் நைன்டீன் பற்றின கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து வரும் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின் அண்ட் ஹியூமன் டிசீஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக கோவிட் நைன்டீன்லேருந்து ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த கொஷின்ஸ் வரும் அப்படின்னு அதனால் அந்த அதை பற்றின ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸோட டியூட்டிஸ் என்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அது யாரோட கண்ட்ரோலு கீழே வந்து வரும் இது எல்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் சம்மந்தமாக இருக்கிறதெல்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க அது போக ஹியூமன் டிசீஸில் எந்தெந்த டிசீஸ் எதுனால அது ஒரு பேக்டீரியனால் காசு ஆகிறதா வைரஸால் காசு ஆகிறதா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அதுக்கு ஏதாவது வேக்சின் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் பாருங்கள் இதெல்லாம் தான் வந்து ப பயாலஜி லைஃப் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம படிக்க வேண்டியது அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எக்காலஜி இது வந்து ஒரு சின்ன டாபிக் தான் இதையும் கூட நம்ம வந்து வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ நான் சொன்னதில் வந்து எந்த ஒரு சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக படிக்கணும் லைக் ஜென்ரல் லாஸ் ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் லாஸு பேசிக் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸு அடுத்தது வந்து லைட்டு இதில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஆசிட் பேசஸ் அண்ட் சால்ஸ் அந்த எலவன்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் கூட நம்ம ஈஸி தான் படிக்கிறது இங்கே வந்து பார்த்துட்டிங்க பயாலஜியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபிசியாலஜி ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின் அண்ட் ஹியூமன் டிசீஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கு இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிங்க அது போக எல்லா டாப்பிக்குமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் நான் வந்து எதையும் விட சொல்லலை ஆனால் வந்து எதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் எதுலேருந்து எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இனி நம்ம அடுத்து வர வீடியோஸில் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸில் ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் சயின்ஸோட வந்து ஒரு சிலபஸ்ஸு நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ